కాబట్టి అసలు అప్పుడున్న దుబాయ్కి ఇప్పుడున్న దుబాయ్కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా లైక్ అంటే దుబాయ్ దాట్ ఐ గ్రూ అప్ అయినా అది వచ్చి ఒక చిన్న ఊరు ఆ టైంలో ఇంకా వాళ్ళు డెవలప్ చేసే చేశారంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న దుబాయ్ వచ్చి నైన్టీన్ నైన్టీస్ నుంచి వచ్చింది దాని ముందు ఉన్నే దుబాయ్ వచ్చి ఒక చిన్న ఊరు ఎంత అండ్ బట్ నాకైతే ఇప్పుడు ఉన్నే దుబాయ్ నాకు నచ్చలేదు బికాస్ దానికి ఒక క్యారెక్టర్ లేకపోయింది ఒక ఒక ఫిల్మ్ స్టూడియోలా ఫీల్ వస్తుంది ఏదో ఒక లాస్ వేగస్ లా ఫీల్ వస్తుంది అంటే ఒక ఊరు అయితే దానికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ అయితే పాత దుబాయ్ ఉండేది ఇప్పుడు అది పోయింది యూ ఫీల్ డిఫరెంట్ దాన్ని మిస్ చేస్తున్నా సో అసలు కాలేజ్ డేస్ వచ్చేసరికి యూజువల్ గా అసలు నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఒక దే మామూలుగా మనం అందరం సహజంగా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా దేవుడు ఎక్కడ ఒక్కడ ఒక చిన్న లోపం ఇస్తాడు రా ఇది ఉంటే అది ఉండదు అది ఉంటే ఇది ఉండదు అని అంటారు కదా లైక్ యూ లు యూ లుక్ హ్యాండ్సమ్ యు ఆర్ వెరీ టాల్ యు ఆర్ బేస్ వాయిస్ లుక్స్ గుడ్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్ గా నేను షాక్ అవుతూ ఉంటా దేవుడు అన్ని మీకే ఇచ్చేసాడు మాలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం హైట్ మీ పక్క నుంచి ఉంటే ఇట్లా చూడాలి ఎక్కడ సో అసలు మీ మీ హైట్ కి ఫిదా అయిపోయిన వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు మీ బేస్ వాయిస్ కి మీ హైట్ కి బేస్ వాయిస్ అయితే ఇప్పుడే ప్రశ్న ఇంత వేస్ అయింది దాని ముందు అంత వేస్ లేదు బట్ అయినా కూడా మా హైట్ వల్ల నాకు డిస్అడ్వాంటేజ్ నేను కూడా అదే ఫీల్ అయ్యింది లైక్ అంటే హైట్ ఉంటే కొంచెం అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు మాత్రం కాదు ప్రతి విషయాలు అమ్మాయిలు ఓకే అది ఒక్క పక్కన అది కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సరదాగా ఇప్పుడు మన ఒక యావరేజ్ హైట్ ని పెట్టుకుని మొత్తం విషయం వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తుంటారు కదా ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఫ్లైట్ లో సీట్లు కూర్చోవడం చాలా ఇబ్బంది అనుకుంటుంది ఇలాంటి విషయాలు బస్ లోపల నేను నిచ్చలు ఐ కె నాట్ స్టాండ్ అది యు నో మై హెడ్ విల్ హెట్ ఆన్ టాప్ అలాంటి విషయాలు ఉంటాయి సో హైట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంత ఏం అనిపించలేదు నాకు కానీ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఓకే సో అంటే మీ పేరెంట్స్ లో ఎవరు హైట్ సార్ బాగా ఇద్దరు మంచి హైట్ ఇద్దరు మంచి హైట్ వచ్చి ఒక 6 1 నో మై గాడ్ మై మదర్ వాస్ అబౌట్ 5 8 ఓ సూపర్ సో సర్ కమింగ్ టు కాలేजेस యాక్చువల్లీ మీ స్కూలింగ్ ఎలా గడిచిందో చెప్పారు కదా లైక్ కాలేజ్ డేస్ కి వచ్చేటప్పటికి అసలు మీ కాలేజ్ బీటెక్ ఎడిస్ ఎట్లా ఉండేవి అప్పట్లో ఈ చేసన అప్పుడు అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఉన్న కాలేజ్ లోనే ఉంటుంది మీ ర్యాగింగ్ ఏమన్నా చేసారు అంత జరిగింది అంత జరిగింది బట్ నోబడి ర్యాగ్ మీ అండి నా సైజ్ చూ మామూలుగా కాలేజ్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ అక్కడ అందరూ ఉంటారు బాయ్స్ అయితే ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ గురించి అడిగారు కదా సీనియర్ బాయ్స్ వచ్చి ర్యాగ్ చేయలేదు కానీ సీనియర్ అమ్మాయిలు వచ్చి ర్యాగ్ చేస్తుంటారు అది చాలా ఒక ఇంట్రెస్ట్ నేనే వెళ్ళిపోతా వాళ్ళు తెలిస్తే ఓకే వస్తా అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోతా క్వశ్చన్స్ అంటే ఏం ఫిజికల్ ర్యాగింగ్ అలాంటి ఏం కొట్టడం అలాంటి ఏమి ఉండదు లాస్ట్ కి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయడం ఏదో ఒక ఐస్ బ్రేకర్ సెషన్ లా జరుగుతుంది అది బచ్చపల్లి క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉందా మీ సీనియర్ గర్ల్స్ actually quite uh, naughty but yeah it used to be fun and uh, some some ante uh, engineering enta di mana dan sambandhinchina science sambandhinchina ragings chestuntaru ante i don't know how many people will understand but that science loka formula undi work done is you know fa- uh, mass into distance you know f- uh, force into distance yeah 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 so what they used to do is like you know oka uh, if you take like a rock అది ఒక వెయిట్ ఉంటుంది ఆ రాక్ ని ఒక దీని దగ్గర తీసుకురావడం టేక్ ఇట్ అప్ మళ్ళీ రిటర్న్ టు ద సేమ్ స్పేస్ ఇప్పుడు ఎంత వర్క్ డన్ అంటే జీరో యాక్చువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు So, they used to make you keep doing that. It's like small, small things, you know. Those okay. kind of things used to be. Yeah. So, Mari, Ala, Ami, Chalvin, our college lobe, of course, కాలేజ్ మొత్తానికి ఈ అమ్మాయి సూపర్ అందంగా ఉంటుంది అని అనిపించి నా అమ్మాయి మర్చిపోలేని అమ్మాయి క్రష్ అమ్మాయి ఐ కెన్ రిమెంబర్ చాలా రోజు అయింది ఐ కెన్ యు ఆర్ స్కిప్పింగ్ దిస్ ఆన్సర్ ఐ నో ఇట్ దేర్ ఆర్ వన్ పర్సన్ దేర్ ఆర్ టు మెనీ ఆఫ్ దెమ్ సో ఐ కెన్ రియల్లీ రిమెంబర్ టు మెనీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ పీపుల్ ఇన్ దట్ యా ఓకే సో లైక్ అలా కాలేజ్ చదువుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఆ ఆజింగ్ గాని రేడియో జాకి ఆ లైఫ్ ఎట్లా ఉండింది లైక్ అసలు ఆ ఆఫర్ ఎట్లా వచ్చింది సో దుబాయ్ పెరిగినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ లైక్డ్ అక్కడ ఒక మంచి ఎఫ్ఎం రేడియో ఉండేది ఎఫ్ఎం 92 అని దుబాయ్ దుబాయ్ ఎఫ్ఎం సో అక్కడ అది విని ఐ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు రేడియో అని బట్ ఆ ఆపర్చునిటీ అక్కడ దొరకలేదు ఎందుకంటే దుబాయ్లో ఇండియన్స్ కి అంత ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఆ టైమ్ లేదు అంటే 
హూ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ కాబట్టి అక్కడ దొరకలేదు సో కాలేజ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఇంట ఏదో ఒక యాడ్ చూశాను ఒక రేడియో కోసం వాళ్ళు ఆడిషన్ చేస్తున్నారని చెప్పి సో ఆడిషన్ వెళ్ళాను ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ నుంచి నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు అదే నాకు ట్రైనింగ్ వచ్చింది ఓకే సో అసలు మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా అయితే బోలెడ్ అని క్యారెక్టర్స్ అటు రౌడీగా చేశారు ఇటు మంచి క్లాసీగా చేశారు కదా కాలేజ్ లో మీ మీ పేరు ఏంటంటే మీ హైట్ మీ పర్సనాలిటీ మీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ వే ఆఫ్ రౌడీ సో ఇక్కడ మన కాలేజ్ లో రౌడీ అంటే మీరే సో అలా రేడియో జాకీ తర్వాత లైక్ మీరు ఈవెంట్స్ కూడా ఎన్నో ఆర్గనైజ్ లైక్ ఈవెంట్స్ చేశారు సో రేడియో జాకీ టైమ్ లో అక్కడ నుంచి మా కాంటాక్ట్స్ వచ్చినందుకు ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ కంపేర్ సో లైవ్ ఈవెంట్స్ చాలా చేశాను ఫ్యాషన్ షోస్ ప్రోడక్ట్ లాంచెస్ ఇలాంటి విషయాలు యూనో కాన్ఫరెన్సెస్ హోస్ట్ చేయడం కంపేర్ చేయడం ఇదంతా చేశాను ఐ హన్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈవెంట్స్ ఆ టైమ్ లో సోపెనర్ ఐ గా టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అలాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే సో దాని తర్వాత కూడా అసలు ఎక్కడ తగ్గలేదు ఎక్కడ అసలు ఒక ఇయర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి ఎక్కడ ఒక్కడ ఏమంటారు లైక్ కొంచెం ఓపిక తగ్గిపోతుంది అబ్బా సరే చాలా చేస్తే చాలా అనిపిస్తుంది కానీ ఇయర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మీకు క్వాలిఫికేషన్ కింద ఇది ఇచ్చేసారు వచ్చేసారని ఇన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి జరిగింది అయితే రేడియో చేస్తున్నప్పుడే ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు థియేటర్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఆల్సో మోడలింగ్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాషన్ వీక్ లైక్ ఫ్యాషన్ అసలు ఆ ఫీల్ అనేది ఏం చేయలేదండి ఇప్పటిదాకా బట్ ఇది టీవీ యాడ్స్ అంతా చేశాను చాలా టీవీ యాడ్స్ చేశాను ఓకే ఓకే సో అంటే మీకు అనిపించలేదు అంటే చేయాలి ఇట్లా పర్ఫామ్ చేయాలి లైక్ మీరు కూడా అసలు అలానే ఉంటారు కదా మోడ మోడ్ ఎందుకు అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు దాని మీద అయితే ఏదో డిఫరెంట్ గా అనిపించింది ఐ లైక్ యాక్టింగ్ క్యాట్ వాక్ లో అలాంటిది ఉండదు అని చెప్పి నేను చేయలేదు ఓకే ఓకే సో లైక్ దాని తర్వాత సీరియల్స్ వచ్చేసారు ఇమీడియట్ గా ఎట్లా వచ్చింది మీకు అంటే యాడ్స్ చూసి మిమ్మల్ని తీసుకున్నారు అంటే ఆ యాడ్స్ అంతా ఒక ఒకవైపు జరిగింది బట్ నేను థియేటర్ చేసినప్పుడు ఐ యాక్టెడ్ ఇన్ ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ వచ్చింది ఫైర్ అండ్ రేయిన్ చెప్పి గిరీష్ కర్నాడ్ గారు రాసిన ఒక కథ అర్జున్ సజన్ అని ఒక డైరెక్టర్ దాన్ని డైరెక్ట్ చేశారు ఆ టైంలో అది వచ్చి ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ దాంట్లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ దేవర్ ఆల్ బిగ్ యాక్టర్స్ దాంట్లో ఒక యాక్టర్ ఉన్నారు ప్రకాష్ బెలవాడి అని అతను ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా చేస్తున్నారు చాలా హిందీ సినిమాస్ అంతా చేస్తున్నారు కన్నడలో చాలా సినిమాస్ చేస్తున్నారు సో హీ వాజ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ టీవీ సిరీస్ ఇన్ఫాక్ట్ అది వచ్చి ఇక్కడ ఒక తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళు కన్నడ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అతనికి ఇచ్చారు సో హీ వాంటెడ్ లాడ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అడిగారు చేస్తావని అడిగారు అండ్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేసింది ఒక కన్నడ సీరియల్ కోసం సో ఎలా అనిపించింది అలా ఫస్ట్ టైం అంటే బేసిక్ గా మనము ఏమంటారు లైక్ మీరు అన్నట్టుగా ఈవెంట్స్ చేయడం వేరు బట్ అంతమంది కెమెరాలు లైట్లు అవి ఇవి బట్ కొంచెం ఇఫ్ యూ యాక్ట్ ఒక థియేటర్ లో యాక్ట్ చేయడం ఇంకా డిఫరెంట్ అంటే మన స్టేజ్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అక్కడ కూర్చుంటారు లైవ్ లైవ్ మిస్టేక్ చేస్తే దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేయలేదు అవును కెమెరా ముందు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు కదా రీటేక్ చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మంచి ఈజియర్ థియేటర్ కింద చాలా ఈజీ అసలు మీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చా అంటే తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్ సైన్స్ కాకుండా వాటి రీప్లేస్ చేసి లైక్ తమిళ్ మలయాళం ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా లైక్ రష్యా అరబ్ అసలు ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది దుబాయ్ పెరిగినందుకు రష్యన్ అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్తో నేను చేసుకున్నా అది రష్యన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది వాళ్ళది బాగా కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ అది సో ఒక ప్రీతితో చేసుకున్నా ఐ వాంట్ టు లర్న్ లవ్ తో ఒక ఇంట్రెస్ట్ అని ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ సార్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఎనిమిది లాంగ్వేజెస్ ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ మై గాడ్ అసలు మన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఒక ఫైవ్ అది కాకుండా ఇంగ్లీష్ కలిపి రష్యన్ అండ్ అరబిక్ సో ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ సూపర్ అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే హాలీవుడ్ గా కూడా ఆపర్చునిటీ సరే తక్కువని హెల్ప్ అయి చేసేసి యాక్టర్ గా మనం ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్తున్నామంటే ఆ డైలాగ్ ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది ఇప్పుడు బాంబే నుంచి వస్తారు ఇక్కడ తెలుగు సినిమా చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన డైలాగ్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు తర్వాత వచ్చి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ దానికి ఒక లైఫ్ ఇస్తారు నేనైతే స్టార్టింగ్ నుంచి నేనే డబ్ చేయాలి నేనే
సో అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఈ చిన్న ఆర్టిస్ట్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ సీరియల్ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరైనా కానీ లైక్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు డబ్బింగ్ ఎప్పుడు ఆ అబ్బా మీ డబ్బింగ్ ఎప్పుడు ఇంకా మీరు రామ్ బాబు మీ డబ్బింగ్ ఎప్పుడు మీరు వేరే వాళ్ళతో చెప్పించేసుకోండి అంటూ ఉంటారు తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా తెలుసు నాకు అయినా ఐ థింక్ డబ్బింగ్ అయితే దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ యాక్టింగ్ వచ్చి ఆ డబ్బింగ్ లోనే ఉంటుంది మన మాడ్యులేషన్ కానీ మనం చెప్పే విధానం అదంతా మనం చేసుకోవాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ మన లోపల నుంచి రావాలి అది చాలా తక్కువ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వేరే వాళ్ళతో చెప్పించే అంటారు బట్ ఐ థింక్ దట్స్ రాంగ్ యాక్టింగ్ అంటే మొత్తం చేయాలి మనమే యా సూపర్ సార్ అదైతే మంచి ఆన్సర్ సో అసలు అప్పట్లో మీరు కే బాలచంద్ర గారు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ కదా సో అసలు ఆయనతో వర్క్ చేశారు అప్పుడు ఆ టైమ్ అసలు ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంచెం అది పెద్ద డైరెక్టర్ స్కూల్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అంటే అక్కడి నుంచి చాలా విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను ఆయన స్టైల్ కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఇప్పుడు కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేయడం చాలా డిఫరెంట్ స్టేజ్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంటే ఆ వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా మనం చూసుకోవాలని చెప్పి మనం మాట్లాడే డైలాగ్స్ వాయిస్ కానీ మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ చాలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ చూపించాలి బట్ కెమెరా ముందు అలా కాదు ఇప్పుడు కెమెరా మీ మీ అంత క్లోజ్ వస్తే ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే చాలు కదా సో ఇలాంటి విషయాలంతా అక్కడ నేర్చుకున్నా కే బాలచంద్ర గారు చాలా చెప్పి ఇచ్చారు నాకు అంటే ఎలా చేయాలి ఇదైతే ఎక్కువ చేయొద్దు తక్కువ అంటే ఇంకా బెటర్ ఇలాంటి విషయాలు చాలా సో లైక్ ఇప్పుడు మీకు సీరియల్స్ లో నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ సీరియల్స్ చేశారు అన్ని ఫీల్స్ లో ఉంది కాబట్టి సీరియల్స్ లో ఇప్పుడు ఆఫర్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు నేను సీరియల్స్ ని ఎప్పుడు తక్కువ చూసుకోలేదు అయినా మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ లోపల వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఫీల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సీరియల్స్ ఏమైందంటే క్రియేటివిటీ తక్కువ ఏదో అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో ఫ్యాక్టరీ లా చేస్తుంటారు అలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ లో ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ ఇంకేం లేదు బికాస్ ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ బట్ ఆ సీరియల్ వచ్చి మంచి ఏంటి ఒక ఒక క్రియేటివిటీ పెట్టుకుని దాన్ని మంచి కాంటెంట్ రాస్తే నేను చేయడానికి నేను సిద్ధం సూపర్ ఆన్సర్ సార్ నిజంగా ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్స్ సో నెక్స్ట్ సీరియల్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు సినిమాల్లో కూడా ఎంట్రీ అవ్వడం జరిగింది సో మరి మీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది ఎప్పుడు మర్చిపోలేని మెమరబుల్ మూమెంట్ లైక్ సో ఫస్ట్ అదే బెంగళూరు నుంచి నేను చెన్నై షిఫ్ట్ అయ్యాను ఆ టైంలో ఎందుకంటే బెంగళూరులో సీరియల్ తర్వాత అక్కడ మూవీ ఆఫీస్ కోసం నేను వెతుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేదు నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వలేదు సో ప్రతి ఒక్కరు చేసినట్టు బెంగళూరు నుంచి నేను కూడా బయలుదేరి చెన్నైకి వచ్చా చెన్నై చెన్నైలో ఏమిటంటే వాళ్ళు ఒక మంచి యాక్టర్ అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు దే దే లైక్ క్రియేటివిటీ వాళ్ళు మీ లాంగ్వేజ్ ఏది మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది చూడరు సో ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఫస్ట్ నేను సీరియల్స్లోనే స్టార్ట్ చేసాను తమిళ్ కూడా కే బాలచంద్ర గారితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక సీరియల్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఒక సినిమా కోసం నన్ను కాస్ట్ చేశారు కానీ ఆ సినిమా అవ్వలేదు తర్వాత ఆయనే పిలిచి చూడు ఇప్పుడు నేను ఒక సీరియల్ చేసిన దానికి వచ్చి యాక్ట్ చేయి అన్నారు నేనైతే సార్ సీరియల్ చేస్తే మళ్ళీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ లా ఆపోతుంది ఏదైనా నాకు ఐ వాంట్ టు గ్రో దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లెస్ అబౌట్ సీరియల్స్ కానీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ బిగ్గర్ సో అది ఏదైనా అవకాశం దొరికితే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్తే ఆయన మా ప్రొడక్షన్లోనే ఏదో ఒకటి వస్తుంది నేనే చెప్తా అని చెప్పి అలా చేశాను సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ సీరియల్స్ అంతా చేసి ఒక లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చాక ఆయన ఆయన ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేసి ఒక సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది వచ్చి చూడండి అన్నారు డైరెక్టర్ చరణ్ గారు ఆయన విజయ్ గారితో ఒక సినిమా చేయాల్సింది బట్ ఆ సినిమాలో కాస్ట్ చేయనా కూడా అది జరగలేదు సో ఐ బికేమ్ డిప్రెస్డ్ ఓకే సినిమా పిలిచి కూడా రాలేదని ఈ టైంలో చాలా ప్రయత్నం జరిగింది మధ్యలో ఒక పిఆర్ఓ ఆయన వచ్చి సరే ఇక్కడ ఒక ఆడిషన్ జరుగుతుంది వెళ్ళి చూడని చెప్పారు సో విజయ స్టూడియోస్ చెన్నైలో పెద్ద స్టూడియో ఇప్పుడు లేదు అది అంత తీసేశారు ఆ స్టూడియోలో ఏదో ఒక రూమ్ లో చాలా ఆడిషన్స్ జరుగుతుంది చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ దే వాజ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ నాకు గుర్తుంది అందరూ ఆడిషన్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళు అక్కడ కూర్చొని ఒక అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ ఎవరు కూర్చొని ప్రతి ఒక్కరిని చూసి వాళ్ళు చాలా టైర్డ్ అయిపోయారు నన్ను పిలిచారు ఓకే యువర్ టర్న్ నాకు చెప్పింది ఒకటే డైలాగ్ ఇవ్వలేదు ఏం లేదు నువ్వు ఒక రౌడీ జైలు నుంచి వచ్చావు మార్కెట్ లో ఉన్నావు ఈ మార్కెట్ లో ఎవరో చెప్పినందుకే నువ్వు జైలుకి వెళ్ళావు యాక్ట్ చేయి అన్నారు వాటిని వెతుకు ఇంతే సో నేనే ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుని ఒక ఇది చెప్పాను అది విన్నే విన్న తర్వాత వాళ్ళకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఒక్క నిమిషం చెప్పి బయటికి వెళ్ళి
ఆంజనేయ అనే ఒక తమిళ సినిమా డైరెక్టర్ మహారాజన్ అయింది బట్ ఇది కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే నాకు మళ్ళీ చరణ్ గారి నుంచి ఇంకో కాల్ వచ్చింది ఆయన కూడా ఇప్పుడు మాధవన్ తో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను వచ్చి చేయని చెప్పి ఐ డిడ్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక న్యూ కమర్ గా రెండు సినిమాలు చేసింది సినిమాలు ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆదిత్య అని మామూలుగా <laughs> 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 నేనైతే కొన్ని విషయాలు లాటరీ టికెట్ తీసినట్టు ఉంటుంది అండి మనం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి లాటరీ టికెట్ అయితే మనం కొంత కొంట ఉండాలి అది ఎక్కడ మనకి లక్ వస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేము సో నేనైతే ప్రయత్నం చేస్తుంటాను ఐ డోంట్ థింక్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా విషయాలు లక్కే ఇది మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనకి టాలెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ కొన్ని విషయాలు మనకి రాదు సో అదైతే ఐ వాజ్ జస్ట్ లక్కీ అండి అంత ఇంకేం లేదు రైట్ ప్లేస్ అట్ ద రైట్ టైమ్ నేను ఐ డెంట్ డూ ఎనింగ్ ఎక్స్ట్రా అసలు మీరు ఇప్పటికీ కూడా ఇలా ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి వెనకాల ఏంటి సీక్రెట్ ఏమైనా ఉందా జెనెటిక్స్ అండి నేను ఏం చేయలేదు ఇలా ఒక జిమ్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ పైన అయింది పది సంవత్సరాల నుంచి జిమ్ కూడా వెళ్ళలేదు ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ సమ్ వేజ్ టీఆర్ఎక్స్ బ్యాండ్స్ ఇదంతా చూస్ చేసి చేస్తుంటారు ఓకే వితౌట్ గోయింగ్ జిమ్ లైక్ దిస్ ఆ ఫ్రేమ్ అప్పటి నుంచి ఉంది అప్పటి నుంచి చేసినందుకు అలా ఫ్రేమ్ అయిపోయింది సో ఎవరు సార్ ఇంతకీ అంటే ఇంత హైట్ ఉన్న అబ్బాయికి అమ్మాయి దొరకడం చాలా కష్టం బేసిక్ గా అమ్మాయిలు అయినా అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది అబ్బాయిలు అయితే మరి ఎందుకంటే ఆఫ్ కోర్స్ గర్ల్స్ అనే వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ హైట్ ఉంటారు నేను స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ బల్గేరియన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ హూ ఆర్ సిక్స్ త్రీ సో అది కూడా ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ చాలా అమ్మాయిలు హైట్ ఉండే అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా ఉన్నారు చాలా అమ్మాయిలు చూసాను అబౌవ్ సిక్స్ ఫీట్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఓకే సో మరి ఎలా మీ అంటే మీది మ్యారేజ్ ఎలా జరిగింది లైక్ ఈ సినిమాస్ జరుగుతున్నప్పుడే మిమ్మల్ని చూసి లవ్ చేసి మీకు ప్రపోజ్ చేశారా లేకపోతే మీరు ప్రపోజ్ చేశారా కాదు అది జరిగింది అంటే మేము కలిసాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఆ తర్వాత మై వైఫ్ మా వైఫ్ ఇల్లు వచ్చి వాళ్ళు ఏంటి ఒక సినిమా వాడుతూ నువ్వు తిరుగుతున్నావు అని చెప్పి దేవర్ మేకింగ్ అవర్ లైఫ్ డిఫికల్ట్ సో ఆ టైంలో సరే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పి వి ఓన్లీ ఐ మీన్ ఐ ప్రపోస్ట్ అండ్ దెన్ వి గాట్ మ్యారేజ్ ఎంత హైట్ ఉంటారు సార్ మీ వైఫ్ షీ ఈజ్ ఐ థింక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా లైక్ మీ వైఫ్ కి ఫీల్ అవడం మీరు అలా మూవీస్ చేస్తున్నారు నాకు ఎక్కడో కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది తెలిసిన విషయమే కదా నా కూతురు కూడా తెలుసు నేను విలనిజం రోల్స్ చేస్తుంటే చూస్తుంటే ఫీల్ అయింది అందరికి తెలిసిపోయింది ఓకే అంటే మీ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీ అమ్మాయి నాన్న ఇలాంటి సినిమాలు చేయి ఇలాంటి సినిమాలు వద్దులే అని ఎప్పుడన్నా చెప్పింది లైక్ మీ అమ్మాయి సజెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఏ ఉండవాస్తున్నాను నేను సో దే డోంట్ ఫీల్ దట్ మీరు ఇంత బిజినెస్ కెడ్యూల్ అసలు ఫ్యామిలీకి టైమ్ లైఫ్ ఎట్లా లైక్ టైం ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు టైం కదా ఇప్పుడు అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఒక గ్యాప్ దొరికితే వాళ్ళని తీసుకు ఎక్కడైనా దాంతో ఒక టెన్ డేస్ మేము షో వచ్చేసాం సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆ తర్వాత ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ గురం మీద ఇంకో సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ గురం ఇంకేదేదో నేర్పించారు అది నాకు తెలియదు 
సో నాకు తెలిసిన విషయాలు అంటే గురంని ఆపడానికి ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది తిప్పడానికి ఇంకో యాక్షన్ ఉంటుంది ఇలాంటి యాక్షన్ చేసినప్పుడు ఈ గురం ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అది స్టార్ట్ అయిట్ గ్యాలపింగ్ అంటే సో అది అది చేసిన అంటే ఫస్ట్ మేము రిహర్సల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు బట్ అది యాక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే వెనకాల ఒక బ్లాస్ట్ అవ్వాలి ఆ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు తిప్పాలి ఈ బ్లాస్ట్ సౌండ్ వినేసి ప్లస్ డస్ట్ మన వాళ్ళ ఏర్స్తుంటారు మైక్ లో ఈ సౌండ్ ఇదంతా వినేసి ఆ గురం భయం వేసింది సో ఇట్ ట్రై టు గ్యాలప్ నేనైతే పట్టుకున్నా నేను వదలలేదు బట్ నా వెయిట్ వల్ల ఏమో తెలియదు ఆ గురం పడిపోయింది దాని వల్ల నేను పడిపోయాను ఆ గురం నా మీద పడింది వెరీ సీరియస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ గురం నా మీద పడింది ఏదో నా లక్ నా మీద ఏం తగలలేదు అది లేచి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత అందరూ వచ్చారు నన్ను లేపడానికి ఎవరు ఏం చేయలేదు కొంచెం దూరం ఉండండి అని చెప్పి బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్అప్ ఆన్ మై ఓన్ ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ ఉంటే మనకే తెలుస్తుంది ఎవరైనా లేపి అది ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి విషయాలు ఎవరికైనా సరే చూసిన వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఏదో కింద పడిపోయి అలా ఉంటే వేరే ఎవరు వచ్చి లేపకూడదు మనమే లేవాలి అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఏదైనా బ్రేకింగ్ ఉందా లేదా సో స్లోగా లేచి నేనే లేచుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఏదో తడిగా అనిపించింది లోపల నేను బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకున్నా సరే ఒక్క నిమిషం చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి క్యారవాన్ లోపల ప్యాంట్ తీస్తే దాస్ ఫుల్ బ్లడ్ సో ఎక్కడో తగిలింది ఆ తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్ అక్కడ నుంచి so i had to be admitted when he stitches uh, calls were chinde call dagra koncham oh my god uh, but it was fine i mean in 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 the first time i was five days later the mali location lo vachi shoot chesaru ante oka pedda set chesaru all mana producer ki loss avakoddu ani cheppi nenu vachi danni finish chesi oh what a dedication sir actually at the kuttu padi kuda five days later the mali vachi work chesaru ante vachi chesaru nenu asal maamul vishayam kaadu adi antle me ala jarigindi annapudu pawan kalyan garu dagara nunchi reaction mana ante ela em anuchindi like em anuchindi he was not there ah sequence jariginaapudu ayina ledha kada ayina tarvata manam kalisinaapudu deen gurinchi anta maatladadu he is a wonderful person so dan gurinchi em ledha he told me about his experiences ayina vachi గబ్బర్ సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఏదో యాక్సిడెంట్ ఆయన కూడా జరిగింది గురం మీద నుంచి కింద పడి గురం వాజ్ పుల్లింగ్ హిమ్ అండ్ టేకింగ్ హిమ్ సో లాగి తీసుకెళ్ళింది కాసేపు దూరం సో ఇలాంటి విషయాలు కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టింగ్ లో ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతుంది మనం ఏం చేయలేదు సో మామూలుగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంటాయి అంటే ఫైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మేము ఏం చేస్తామంటే వీ టేక్ ద బెస్ట్ ప్రికాషన్ అండి కానీ కొన్ని విషయాలు మా చేతిలో ఉండదు దాని మీరు వచ్చిన విషయం ఇది ఆ గురంతో ఎన్ని రోజులు నేను చూడ చేస్తున్నా అప్పుడు దాకా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆ రోజు ఏదో ఆ గురం కల అనిపించింది అలా చేస్తుంది సో యునో ఇట్స్ సంథింగ్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఒక ఒక వైల్డ్ యానిమల్ ఏదో ఒక యానిమల్ తో మనం పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ మృగాలకి ఎలా ఫీల్ ఏం వస్తుందని మనకు తెలియదు కదా అది రెడీగా ఉండాలి మన లోపల ఉండాలి అది ధైర్యంగా ఉండాలి సో దేనికైనా సిద్ధం అన్నట్టు సో లైక్ ఇప్పుడు మీరు మనం సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్ బోల్ ఎంతో మంది మీరు డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేసి ఉంటారు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా చాలా మంది మనం డైరెక్ట్ చేయాలనో లేకపోతే ఇంకేదో చేయాలనే థాట్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో లైక్ మీ మీలో చాలా కోణాలు ఉన్నాయనైతే మేము చూసాము లైక్ ఈ మధ్య కాలంలో సింగింగ్ కూడా అంటే ఏదో సాంగ్ పాడారు వైరల్ అవుతుంది ట్రెండింగ్ నడుస్తుంది ఓ పక్కన సింగర్ గా ఇంకో పక్కన యాక్టర్ గా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా గిటార్ తో గిటార్ కొంచెం తెలుసు నాకు కాబట్టి ఐ లైక్ టు సింగ్ సమ్ సాంగ్స్ ఆన్ మై ఓన్ అంతే ఎక్కువ ఏం చేయలేదు నాకు తెలిసిన సాంగ్స్ నేను చేస్తుంటాను ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ అంటే మీరు రీసెంట్ గా పాడారు కదా సార్ ఒక మంచి సాంగ్ అప్పుడప్పుడు ఏదో చేస్తుంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అప్పుడు పెడుతుంటాను గుర్తులేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేనే దాన్ని చేద్దాం అని ఒక టీమ్ ని అరేంజ్ చేసి మేము దాని మీద ప్రయత్నం జరుగుతుంది so i want to come out with something okay psycho thriller subject hey, challenge psycho thriller avunide oh, okay dantlo meere psycho ga cheddam ani avunide ee enduku seri enduku alanti wild thought vachindi i don't know i i like it adi ee dark subjects aithe naaku chaala nachina vishayam okay mana sardaga real life lo andaru manchi vaalu gane untaru mana lap lo unne aa dark side ni teesukoraavadaniki oka actor actor ga manam chestunappudu alanti avakasalu dorukutayi
సిటీ <laughs> 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 Favorite city, Hyderabad. Oh, why? Uh, because I think the nightlife is great here. I think the culture is great here. Food is great here. Chala vishal. Bojnal chala vahun tai. Nightlife chala vahun de. City kuda chala peri indi ipudu. Oka manch infrastructure gani ilanti vishal akadu undi. Oka cosmopolitan city ka maar indi. I keep traveling everywhere. India lot itte, for me, Hyderabad is the best. Even better than Bombay. Even better than Chennai or Bangalore. I think every city is going to be Hyderabad. Okay, so what do you think about Hyderabad? Is it a permanent place? I have a flat place in the city. Okay. So, that's it. And do you have an interest in your family in Hyderabad? I have an interest in it, but they are working in the school or in the school. Okay. So, what's your favorite food? Favorite food is biryani. Hyderabad biryani. Okay. 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 హండ్రెడ్ వెరైటీస్ ఆర్ దర్ సో ఏ వెరైటీ అనేది మనం మార్చుతూ ఉంటాం కదా సో బిర్యానీ అంటే రైస్ విత్ చికెన్ రైస్ విత్ మీట్ అనేది నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఉండొచ్చు బిర్యానీగా ఉండొచ్చు సో మీ మీ హాబీస్ హాబీస్ ఐ లైక్ ప్లేయింగ్ గిటార్ ఐ లైక్ ట్రావెలింగ్ ఐ లైక్ సింగింగ్ ఐ లైక్ కుకింగ్ సో ఇవే హాబీస్ మీరు కుకింగ్ చేస్తారని అయితే మీ హాబీలో ఉంది లైక్ మీరు కుకింగ్ చేసిన వాటిలో మీకు ఇష్టమైన డిష్ ఏంటి లైక్ మీ వైఫ్ కి కూడా ఇష్టమైన డిష్ సో అరబిక్ ఫుడ్ చాలా చేస్తాను నేను ఐ కెన్ మేక్ స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఐ కెన్ మేక్ హమ్మస్ హుబ్స్ ఇదే అరబీ డిషెస్ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కిబ్బే ఇలాంటి విషయాలంతా చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డిషెస్ ఒక్క డిష్ కూడా నాకు తెలియదు వదిలేస్తారు నేనే కుక్ చేయాలి డిఫరెంట్ టైప్స్ చేస్తుంటా నేను ఐ కెన్ మేక్ చైనీస్ ఫుడ్ థాయ్ ఫుడ్ చేస్తా ఇటాలియన్ ఫుడ్ చేస్తా అరబిక్ ఫుడ్ అయితే తెలుసు నాకు సో ఇదంతా చేస్తుంటాను ఏదో కలిపి చేస్తుంటా సో హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టం యా బికాస్ అంటే ఏ జానర్ అనేది ఆలోచించాలి మనం కామెడీ జానర్ వేరే డైరెక్టర్ ఉంటుంది సైకో జానర్ వేరే డైరెక్టర్ ఉంటుంది కదా సో ఇట్ కీప్స్ ఐ లైక్ క్వింటన్ టారంటీనో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బికాస్ ఈ థింగ్స్ డార్క్ సో అది చెప్తున్నా అది ఏ జానర్ అని చూసుకోవాలి ఓకే సో అంటే నేను లైక్ అడుగుతాను మీరు ఇదే ఆన్సర్ చెప్తారని చెప్పి నేను గెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను మీ మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అప్పట్లో ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు ఇప్పట్లో ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టారు మీరు అలాంటి అయ్య పర్లేదు సార్ చెప్పండి అంటే ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ నిజంగా ఐ హావ్ నెవర్ లుక్ హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఐ డోంట్ अगेन ఐ డోంట్ లుక్ లైక్ దట్ సో దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యు వన్ క్వశ్చన్ దెన్ యు హావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ సర్ యాక్చువల్లీ So, uh, like uh, three heroines in name select, name select chesa, no? mm-hmm. I selected three heroines, mm-hmm. like Anushka, Samantha mm-hmm. and uh, Kajal, mm-hmm. three heroines in Naru. In the same way, you have to do your option, like you have to do your option, you have to do your own, 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 you have to do your own. No, no, that is a department, I don't believe it, I don't yeah. think of, I, 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 I. So, you have to do your own option. మీరు <laughs> 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 Okay. I have doubt. Le do. uh, Samantha, I don't I haven't interacted with her much, you know, or Kajal, uh, Kajal for that matter. I have not interacted with her much, so I can't say. But Anushka, I have interacted a lot. So mm-hmm. yes, without a doubt, she is my favorite. Okay. So, uh, uh, like, uh, my wife is a question, my wife is a question. I don't know if I can answer that question, but I don't know if I can answer that question. I love my wife a lot. Uh, yeah. I love my wife a lot. <laughs> no, Rizaga, seriously, because see, Kutra Tarvata put in the other. So I do love my daughter, without a doubt. I think my daughter is the most important person for me. But I think that there is a 
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంటే లవ్ ఇస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ చాలా మంది మనం లవ్ చేసుకోవచ్చు బట్ కొన్ని మందికి మనం చావడానికి రెడీగా ఉంటాం సో అలాంటివి రెండు వంశాలు ఉన్నాయి వరల్డ్ లో ఒకటేమో మై వైఫ్ అండ్ అదర్ ఇస్ మై డాటర్ వాళ్ళ కోసం చావడానికి నేను రెడీ so that that is i think that is one love which is very important so, i'll take english chapter kada i'll take a bullet for them yeah so actually ee okka word ki chaala mandi aadavali years padipothu untaru appo no love a lot of people and they nen cheppe idi oka extreme love kuda chaala categories untayi kada yeah super sir super very very nice answer so me my wife lo ante anta preminchana my wife lo meek nachindi edaina unda naaku idi nachadu ante thanna koncham naaku idi nachadu ani yeah you don't like ah. what do you కొన్ని ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయి నాకు రేపు చచ్చిపోతే ఏం బాధ ఉండకూడదు అలాంటి ఫీలింగ్ లో నేను బతుకుంటాను ఐ వాంట్ డూ దాట్ ప్రతిరోజు ఏదో కొత్త విషయం చేయాలి హ్యాపీగా ఉండాలి ఏదైనా బాధగా పడితే దాన్ని వదిలేసి ఇంకేదో విషయం చేస్తూ ఉండాలి సో నేను అలా ఆలోచించేవాడిని సో మా వైఫ్ కూడా అలా చేస్తుంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హర్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను బట్ షీఈస్ సీరియస్ అబౌట్ సంథింగ్ సో ఐ వాంట్ దాట్ అది నచ్చదు సో వాట్ యూ లైక్ మోస్ట్ ఇన్ యువర్ డాటర్ మై డాటర్ షీఈస్ సో టాలెంటెడ్ షీఈస్ so many things about her and she has got a lot of depth in her uh, when it comes to music she mm. can play the guitar she can play the piano she can play the drum she can play the recorder flute she sings My God. so she is very creative as far as that is concerned so dangorinchi i i really admire all that aspect of her wow. even in other things she is an extremely loving girl ipudu fathers day i can tell you like incidents fathers mm. day ki vachi leptundi pottina oka breakfast in bed anta theesko vachi ilanti vishayalanta chestundi so so she is a different breed yeah. yeah so ante ipudu meekaithe eight languages vachu anipi chepparu kada sir ante mee wife ki gani mee pillali gani asli any languages vachu mee andaru kalipi a language lo maatladukuntu untaru memu mix chestu untam ante intlo konni saarlu english undochu sometimes tamil undochu we change avukonu okay so any languages my wife vachi tamil yenu kabatti tamil ekko jarugutundi okay so uh, like uh, meeru romantic ga నేను రొమాంటిక్ ఐ ఐఎమ్ డయాడ్ రొమాంటిక్ ఐ లవ్ రొమాన్స్ ఐ థింక్ బీయింగ్ ఇన్ లవ్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్ బేసిక్గా మనకు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే అద్దాల మేడ కాబట్టి మనం ఇట్లా చూస్తే కనిపించేస్తూ ఉంటుంది బయట వాళ్ళందరికీ కూడా రూమర్స్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తున్నాయి ఏం నడిచిన రూమరే కూర్చున్న రూమరే ఒక అమ్మాయికి హాయ్ చెప్పిన రూమరే సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రూమర్ ఫర్ యూ it came long best rumor anedi nen dan vinesh nen santosha ayina visham la koncha koncha happy are wow enti ila rumor kuda vachinda ani aacharyam chaala vachinayi but i mean i don't want to it's really cheap ante rumors anedi chaala sali it's abaddham ani cheptuntaru avunu so kabatti i don't want to promote that so dan gurinchi ippudu nen maatladade baagundadu but okay. uh, internet lo veli chuste adi konni unnai akada nenu edo ka so mara ala asalu emi telikona rumors pette valaku meer em cheptaru em cheppanandi నేను ఐ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దెమ్ ఎందుకు వాళ్ళతో మాటలు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో ఐ టెల్ దిస్ టు పీపుల్ కొన్ని వచ్చి అడుగుతారు కదా ఇది విన్ నేను వీళ్ళ గురించి ఇలా వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే మై ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూడు నా గురించి కూడా ఏదేదో చెప్పారు అది అబద్ధం అనేది నాకు తెలుసు సో ఇదంతా చదువు ఏదో అది నిజాన్ని అనుకోకు ఇట్స్ నాట్ ట్రూ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లైస్ ఈ గాసిప్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ లైస్ అది దాంట్లో ఏదైనా చిన్న విషయం ఉంటే దాన్ని పెద్ద చేసి ఏదో ఎక్స్ట్రా మసాలా యాడ్ చేసి వాళ్ళు చేస్తుంటారు సో నేనైతే బికాస్ ఐఎమ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఐ విల్ టెల్ పీపుల్ గాసిప్స్ నమ్మకండి ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అట్ ఆల్ దాంట్లో ఉండే విషయం వేరే ఏదో ఉంటుంది దే విల్ చేంజ్ ఇట్ సో దట్స్ మై రియాక్షన్ టు ఇట్ అండి ఓకే సో సార్ ఆర్జీవి గారి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఓ ఐ లవ్ హిమ్ హౌ అంటే హి ఇస్ వన్ లిబరేటెడ్ సోల్ ఆయన అయితే ఇప్పుడు నచ్చిన విషయం చెప్తుంటారు సి దాని వల్ల ఆయనకి ఏదైనా నెగటివ్ ఉండొచ్చు but he has decided he doesn't care kada ha huh. so i think that is ultimate uh, liberation yeah. aa liberation aithe naaku anta guts ledu but i i agree with most of what he says cheptha nenu so you know i think what he thinks is correct but dan gurinchi mem bite maatladlem so i say quiet about it so i don't uh, comment on that but i think he is a liberated soul i know ochinattu maatladtharu adi oka oka vai chuste adi manchi vishayam ala undali yeah of course see నేనైతే ఒక లిబరటేరియన్ లిబరటేరియన్ కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే ఇంకొకరిని ఫిజికల్ గా మనం ఏదైనా హామ్ చేయకపోతే ఏదైనా మనం చేయొచ్చు 
ఇప్పుడు నేనేదో ఆలోచన నాకు ఉంది నేను ఏదో చేయాలి నేను అనుకుంటే దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ విష్ అండి ఇంకెవరిని హామ్ చేయలేదు కదా నేను వచ్చి ఎవరినైనా కొడితే అప్పుడు మాట్లాడండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం ఇంకెవరికైనా బాధ అవుతుంది అంటే అది నా తప్పు కాదండి నేను ఆలోచిస్తున్నా మీకు నచ్చలేదా విన్నకండి యు కెన్ గోడ్ ది అదర్ సైడ్ ఇది నా ఫిలాసఫీ ఇన్ లైఫ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ సో ఎవరైనా ఏదో చెప్తున్నారు నే వాడు ఇలా హౌ కెన్ యూ సే దాట్ నేను అఫెండ్ అయ్యానంటే అది మీ ఒఫెన్స్ అండి అది మీ ప్రాబ్లం చెప్పలేదు ఇప్పుడు మీరు అడిగింది కూడా అందుకే కదా ఆర్జేడి గురించి అడుగుతుంది ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన ఇలాంటి మాటలు చెప్తుంటారు బట్ మీకు నచ్చలేదంటే వినకండి అంతేగా ఆయన చెప్పింది ఆయన చెప్పని మీరు ఆ స్టేజ్ నుంచి అంటే చాలా కష్టపడి చక్కగా అంటే అన్ని విషయాల్లోనూ ఎంతో కష్టపడి పైకి వచ్చారు కదా ఈ స్టేజ్ కి వచ్చారంటే ఎన్నో హర్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఎదుర్కొని ఉంటారు అవమానాలు పడి ఉంటారు సో ఏమన్నా షేర్ చేసుకుంటారా లైక్ సో నేను భరించలేకపోయాను ఈ విషయంలో నాకు ఇలా అనిపించింది ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వచ్చినాయి అంటే కొన్నిసార్లు మనకి కాస్టింగ్ స్టేజ్ లో వాళ్ళు తప్పుగా చెప్తారు మా గురించి సో అదంతా వినేసి కొంచెం బాధ అవుతుంది బట్ నేనైతే నా సి కొన్ని వాళ్ళకి ఏదైనా నెగిటివ్ వాళ్ళ గురించి ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కానీ నేను అలా కాదు నేనైతే ఎవరైనా నెగిటివ్గా చెప్తే నేను ఒక రివెంజ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతా అవునా సరే చూపిస్తా నీకు ఏదైనా చేసి చూపిస్తా అని ఆ ఫీలింగ్లు ఉంటా ఇది దిస్ ఈజ్ మై సెల్ఫ్ ఏంటది ఒక సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్ అలా నేను ఆలోచించకపోతే ఐ విల్ బీ ఇన్ డిప్రెషన్ సో ఆ డిప్రెషన్ రాకూడదు సో ఇంకెవరైనా ఏదైనా బా తప్పుగా చెప్తే ఏదో నాకు బాధ వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడితే వినేసి సరే ఓకే అది మీ యువర్ ఫీలింగ్ దాట్ కదా పర్లేదు చూస్తా అని చెప్పి నా లోపల నేనే మాట్లాడుకుంటాను సో ఐ డోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ లైక్ దాట్ ఓకే అసలు లైక్ ఆదిత్య మీ నేను రియల్ లైఫ్ లో హీరోనా విలనా ఐ నాట్ విలన్ ఎవర్ అది ఒకటి చెప్తా సినిమాలో విలన్ గా చేసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కడు రియల్ లైఫ్ లో హీరోగానే ఉంటారు అంతే దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ప్రకాష్ రాజ్ అయితే నాకు చాలా నచ్చిన ఒక యాక్టర్ కొన్ని విషయాల్లో హీ డస్ ద సేమ్ థింగ్ సో ఐ ఒక కేటగిరీలో ఆయన హీఈస్ అమేజింగ్ నానా పాటేకర్ ఇంకో కేటగిరీలో అమేజింగ్ చూస్తే మన ఆల్పించినా కానీ రాబర్ట్ డినరో వీళ్ళు ఇంకో వైపు అమేజింగ్ సో ఒక్కరు ఉండరు దేర్ నో వన్ పర్సన్ అతనే ఫుల్ లో నా ఇలా లైఫ్ అని చేసి నేను అలా చూడను దట్ హీస్ ఎవ్రీథింగ్ అని నేను ఫీల్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా గెటప్స్ చేస్తారు మామూలుగా పెద్ద పెద్ద హీరోలు కానీ అంటే చిరంజీవి గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చాలా మంది కానీ లేడీ గెటప్ ఇంకా చేయలేదు లేదు అంటే లేడీ గెటప్స్ వేశారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కవేళ గనక మీకు లేడీ గెటప్ వేసే ఛాన్స్ వస్తే మంచి రోల్ ఏం చేస్తారు ఐ లైక్ టు యాక్ట్ అండి ఐ డూ ఇట్ సిక్స్ ఫుల్ ఫోర్ అమ్మాయి ఎక్కడ దొరుకుతుంది మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది సినిమాలకి వచ్చి చేయాలి చేసి చేయాలి అంటే చూస్తే ఈజీ అని అనేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం ఏంటి అనేది చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది కదా మరి అలా వచ్చేయాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా చెప్తారా లైక్ ఏం చెప్తారు సి ఒకటేమో మనకి స్విమ్మింగ్ మనం చదువు నేర్చుకోవాలంటే చెప్తారు కదా యూ హెఫ్ టు జంప్ ఇన్ ద డీప్ అండ్ ఎప్పుడైతే డెప్త్ ఉందో అక్కడ ఉంటేనే మనకి స్విమ్మింగ్ వస్తుంది ఇంకోటి ఈ లైఫ్ జాకెట్ అంతా వేస్తే మనకి స్విమ్మింగ్ రాదు రాదు సో ఇదే మీకు కావాలి ఫస్ట్ అయితే మన గురించి మనమే అర్థం చేసుకోవాలి డెఫినెట్లీ మీ లోపల టాలెంట్ ఉందా లేదా మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేయాలని అనిపిస్తుంది బట్ యూ వాంటెడ్ అలా రాదు ఫస్ట్ అయితే మన గురించి మనమే ఒక సెల్ఫ్ అసె ఏంటది అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి నా దగ్గర ఉంది ఈ టాలెంట్ డెఫినెట్గా అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ యూ షుడ్ బి రెడీ టు లెట్ గో ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ లైన్స్ ఇదే చేయాలని మనం డిసైడ్ అయ్యి దాని లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు చాలా కష్టాలు వస్తాయి డబ్బు ఉండదు పీపుల్ రెస్పెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయరు అంతా జరుగుతాయి సో దానికోసం మనం రెడీ అవ్వాలి మెంటలీ దానికి ప్రిపేర్ లేదంటే చేయలేం చాలా మంది వచ్చి ఏదో ఒక పని చేస్తుంటారు నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం అండి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు అలా జరగదు అంతే దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు లెట్ గో ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది మాత్రమే నా లైఫ్ అని మీరు ఆలోచిస్తే మాత్రమే మీకు వస్తుంది సో అది కూడా చేసుకుని ఇది కూడా సైడ్ లు చేద్దాం అంటే ఇది ఒక సైడ్ బిజినెస్ కాదు సో చాలా మంది అలా ఫీల్ అవుతారు కదా వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఇది ఒక సైడ్ బిజినెస్ కాదు మీరు కావాలి అంతా వదిలేసి రావాలి 
దానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారంటే ఇది అందరితో జరగదు అంటే ఇప్పుడు నీకైతే నాకైతే కొంచెం ఐ హ్యాడ్ బెనిఫిట్ ఇప్పుడు మా వైఫ్ నాకు సపోర్ట్ చేసింది మా ఫ్యామిలీ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేసింది కొంచెం అంటే ఐ డెన్ గో హంగ్రీ భోజనాలకి కొంచెం డబ్బు వచ్చేలా వాళ్ళు చూసుకున్నారు సో దేర్ ఫోర్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్ బట్ అందరికీ అలాంటి ఒక అవకాశం దొరకదు సో దట్ ఇస్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సో అంత వదిలేసి వచ్చి ఏ డబ్బు లేకుండా మీరు యూ కెన్ నాట్ లివ్ ఆల్సో కదా అది కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి యా సో అసలు మామూలుగా మీకు ఒక మంచి ఆఫర్ లైక్ రెండు సినిమాలు సూపర్ డూపర్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఆఫర్ వచ్చిన లైక్ ఒకటి హారర్ అండ్ ఒకటి రొమాంటిక్ మూవీ ఈ రెండింటిలో మీరు ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు రొమాన్స్ ఎందుకంటే హారర్ అయితే చేశాను రొమాన్స్ ఇంకా చేయలేదు యా సో యూ యూ సెట్ లైక్ రొమాన్స్ కదా సో రొమాంటిక్ సాంగ్ చేయాలి అని అంటే ఏ హీరోయిన్ సెలెక్ట్ చేసుకో రొమాంటిక్ సాంగ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మీరే కనుక డైరెక్షన్ చేస్తే మీరు ఏ హీరో ఏ హీరోయిన్ పెట్టి సినిమా తీస్తారు ఆ ఛాన్స్ మీరు మీరు చేస్తానన్నారు ఇందాక సైకో కిల్లర్ గా మీరు కాదు హీరో మీరు వేరే హీరో హీరోయిన్ పెట్టి అంటే ఈ హీరో హీరోయిన్ పెట్టి చెప్పరాషన్ టు థింక్ లేదండి అంత టాలెంట్ నా దగ్గర లేదు ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి ఐ ఐ డోంట్ నో అండి అది అది అయితే నాకు తెలియదు సారీ సో మీకు లైఫ్ లో ఇష్టమైంది ఏది సార్ నాకైతే ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ చూసుకో చూడాలి వాళ్ళ కల్చర్ చదవాలి అంటే నేర్చుకోవాలి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఫుడ్ ఐ లైక్ టు ట్రావెల్ అండ్ ఈట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాళ్ళ భోజనాలు ఎలా ఉంటాయి సో ఇదంతా నాకు నచ్చిన విషయం ఐ లైక్ టు ట్రావెల్ అలాట్ ఓకే సో అసలు ఆదిత్య మీనన్ అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీ గురించి మీరేం చెప్తారు ఒక్క మాట ఐ లివ్ లైఫ్ లైక్ ఇట్స్ లాస్ట్ టైమ్ అదే రేపు చచ్చిపోతా అనే ఫీలింగ్ లో ఇప్పుడు బతికే లా ఒక జీవితం నేను యూనో ఐ లివ్ లైక్ దాట్ అంటే ప్రతిరోజు హ్యాపీగా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం ఇది కాకుండా ఐ ఆమ్ రొమాంటిక్ ఐ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ అంటే చాలా విషయాలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంత ఫీల్ అవ్వాలని ఒక ఒక వ్యక్తి నేను అంతే లైక్ ట్రావెలింగ్ బట్ ఐ డోంట్ ఒక్కొక్క పదంలో చెప్పాలంటే నాకు తెలియదు అండి లైక్ మనము ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకు వచ్చిన ఆఫర్స్ ని మనం మన బిజీ స్కెడ్యూల్ మూలంగాను మనకి సమ్టైమ్స్ కుదురుకో మిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అలా మిస్ అయిపోయిన ఆఫర్స్ లో మీ ప్లేస్ లో ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఆ సినిమా హిట్ అయిన మూవీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా నాకు తెలిసిన వరకు ఏం లేదండి సో మీరు అంటే ఏ ఆఫర్ ని మిస్ చేసుకోలేదు అలా కాదు అంటే మిస్ చేసిన ఆఫర్ హిట్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ మూవీస్ లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సింహ కానీ లేకపోతే దూకుడు ఆ తర్వాత మిర్చి ఇలా తర్వాత తెలుగులో మాత్రం కొంచెం మీ దూకుడు కొంచెం తగ్గించారు కదా దాని వెనకాల ఏంటి అంటే ఇంకేదైనా ప్లానింగ్ ఉందా లేదు లేదు మీరు అడిగిన దీంట్లో ఏమిటంటే పెద్ద హీరోస్ తో చేసిన సినిమాలు కొంచెం తగ్గింది బట్ చాలా చిన్న సినిమాలు చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నాట్యం చేసే కార్తికేయ టూ అండ్ రీసెంట్ గా లైక్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా కార్తికేయ టూ ఉంది ప్లస్ నాట్యం చెప్పారు ఇప్పుడు గేమ్ ఆన్ అని ఒక సినిమా ఇంకోటి సంపంగి అని ఇంకొక సినిమా చేస్తున్నాను శ్రీ విష్ణుతో ఇవన్నీ మంచి సినిమాలే చిన్న సినిమాలే కానీ నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ పర్సనాలిటీ చూపించడానికి కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ చూపించడానికి ఒక అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దీస్ మూవీస్ అండి ఊహించుకుంటారు అనేది ఊహించుకుంటే ఆ రేంజ్ లో ఉంది సూపర్ నిజంగా మీరు ఆ మూవీ చేయాలని నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈవెన్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ దాట్ అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ టైమ్ ని ఇక్కడ మీరు మాకు ఈ రోజు స్టూడియోలోకి వచ్చినందుకు ఎన్నో సార్లు మా సుధాకర్ గారు మిమ్మల్ని చాలా సార్లు అడిగి 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 అడిగితే సార్ నేను అదే షాక్ అయ్యాను లైక్ మీరు వస్తున్నారంటే లైక్ యు యు నాట్ ఈజ్ 
सेलिब्रिटी या बिग सेलिब्रिटी सीनियर सेलिब्रिटी नॉट वेरी सीनियर सेलिब्रिटी मेरे एंतो मंदिर फैन उसार चूस्ते चालू सारी फोटो दिखते चलो सर मालाते चालू फील चाल मंदिर बट मेरी इकडकोचि आपर्चुनिटी मानल की मैं टीवी चानेल की थैंक यू वेरी मच सर नई स्वीटिंग यू थैंक यू